Hola chicas y chicos, buenos días, buenos, buenos días. Pues yo ya empecé con la limpieza. Ahorita ya le di una barrida a la calle y limpié allá afuera. Y este, ahorita le estoy echando agua aquí al arbolito. Miren. Ahí le dejé echándole agüita y ya le voy a cerrar la llave. Para que dé limones porque no ha dado casi limones. Y ando aquí ya con la limpieza, chicas, porque ya no tarda en llegar mi hermana. Ya le voy a cerrar a la llave. Y al rato, esas sí tienen agüita, la tierra todavía está mojadita. Miren. Y ando aquí ya recogiendo el cuarto de mi suegro. Ahorita se lo llevó mi cuñado al doctor. Fueron a hacerle unos análisis de sangre. Y pues yo me voy a poner ya a limpiar el suelo. Como les digo, ya empecé. Este, ya le di una pequeña pasadita. Aquí le echo agua a las plantitas. Ahorita voy a venir a secar. Y pues voy a empezar a, a limpiar el suelo de todo aquí. Y la cocina pues todavía me falta lavar un poquito de trastes. Ahí hay desayuno para los niños. Es temprano, chicas, todavía. Y pues hay que sacudir porque está todo, todo, todo polviado. Así que pues déjenme, empiezo porque va a venir mi hermana Araceli. Ay, ¿por qué se ve borrosa? Va a venir ahorita mi hermana Araceli por nosotras. Vamos a ir a ver esa casa de campo para festejar su cumpleaños. Y ya de ahí, este, pues ya nos venimos a pasar aquí un ratito agradable, que jueguen las niñas, Carlita y Jimenita. Este, y pues está súper agradable el día, está soleado, está haciendo calorcito. Pero bueno, déjenme limpio rapidísimo porque si no, no me va a dar tiempo a terminar. Chicas, ya terminé con la limpieza de aquí abajo. Ya, gracias a Dios, ya quedó todo. Ay, ¿por qué hay tanta luz? Pues ya, ya dejé todo limpio. Ya llegó mi suegro. Nada más fueron a hacerle un estudio de sangre. De ahí van a, a sacar, pues, para ver cómo está coagulando su sangre y no sé qué otras cosas. Este, y pues ya... Ya que el doctor lo, lo revise los estudios, pues ya nos va a decir que sigue, si ocupa hacerle cirugía este o no. Eh, porque eh, ya ven que el doctor decía que a lo mejor tenía que hacérsele una operación de la próstata, porque la tenía muy inflamada. Pero pues ya con esos estudios van a checar a ver que si es necesario o no. Pero bueno, ya dejé todo limpio. Me acaba de hablar mi hermana, Araceli. Y este y pues que va a llegar un poquito más tardecito. ¿Qué creen, chicas? Pues... Ay, ¿qué creen que pasó? Pues mi hermana Araceli nos dio la noticia que Chiqui se ya murió. 
No sé si muchas de ustedes ya conocen a Chiquis, es su perrito. Tenía poquito con él. Este ya tenía, ya estaba vacunado, ya tenía, ya estaba desparasitado. Casi no lo sacaba mucho a la calle. Este. Y pues le dio, creo que le, se enfermó de moquillo y estuvo en tratamiento. Pero dice que anoche se convulsionó y, y pues se murió. No, no. Y pues mi hermana está muy triste. Y pues yo también, chicas, lo quería mucho. Hijo, le era un perrito súper, súper, súper lindo, súper, súper especial. Sí me da tristeza porque... Ay, yo lo quería mucho. Y cada que iba con mi hermana me recibía con mucho cariño, con mucho, mucho cariño. Y nada más escuchaba mi voz y se emocionaba. Decía mi hermana que... Me platicaba mi hermana que cuando ponía mis videos en la televisión, Chiquis nada más escuchaba mi voz y se quedaba así volteando a ver dónde yo estaba. Ay, no, chicas. Sí me da mucha tristeza. Y le dieron tratamiento, le, o sea, dice mi hermana que estuvo yendo al veterinario, le, le dieron el medicamento, pero pues no, no le hizo. De hecho, hoy en la mañana quería llevarlo ella al veterinario, pero dice que, porque ella creía que todavía seguía respirando, porque toda la noche no pudieron dormir, y dice que se convulsionó y, y ya no, ya no despertó. Bueno, chicas, ya luego les grabo. Luego les grabo, chicas, porque sí me da tristeza. Ya les grabo cuando venga mi hermana. Este. Y pues a ver qué hacemos el día de hoy. Ya luego les comparto. Bien, chicas, aquí también ya terminé de limpiar. Bueno, ayer, ayer limpié, pero pues. Ya tomó hoy, pues ya tenía que limpiar. Ay, Carlita. Miren, ahí me dejó su ropa que se acaba de quitar. Y el burro también tengo que guardarlo. Esto ahorita me lo voy a llevar yo con la ropa sucia para lavárselo. Me voy a poner a editar video en lo que llega mi hermana, chicas, porque no tengo video para hoy. Hoy martes. Y pues es lo que voy a hacer. Me voy a salir acá afuera. Es que luego ocupo extensión para conectar la computadora porque ya no me dura. Ya no dura, chicas. Desconectada. Por fuerza tengo que conectarla a la luz. Si no se me apaga. Ella anda mi chopis preciosa. Esa cobija también ya la tengo que guardar. Ya está seca. Y ahora sí tengo... Tengo muchas cosas que hacer aquí en este cuarto. Tengo bastantes cosas que limpiar y lavar el día de hoy, chicas. Y miren, ahí está mi boni precioso. Chicas, pues ya terminé de limpiar el suelo. Ya quedó todo limpiecito. Me falta lavar esa cobija de mi, de mi cuarto. Lavar esas otras dos cobijas y esa poquita ropa que está ahí. Pero ya sería todo. Y pues bueno, ya ahí es donde Bonnie se hace del baño. Ya le lavé muy bien, pero quedó ahí poquito manchado. Es igual de... Pues ya le tallé con la escoba, pero pues así quedó. Pero ya, de todos modos ya, ya quedó más limpiecito. Y pues ahorita estoy lavando ropa. Voy a echar más ropa y al final lavo esta. Ya 
está de vacaciones mi princesa hermosa ya está de vacaciones platícale a las chicas que estás en clase de baile de baile como ven chicas la Jime ya está en clases de baile al rato nos va a enseñar unos buenos pasos verdad Jime si ¿Sí nos vas a enseñar a bailar y qué te ponen a bailar de todo ¿En serio? Sí, le enseñan coreografías completas. ¡Qué padre! ¡Órale! No vaya que le encanta bailar. Buena para bailar la Jime. Sí, mamá, si ¿sí te gusta. ¿Y qué le piden de ropa para llevar? No, no. ¿Nada? Ahorita nada, menos que entre como a un torneo. Ah. Pero, yo pensé que llevaban como que de, por decir, ahora van a bailar hip hop, como ah, que pants y esto y así. Y ahora que cumbia. Que o sea, sí, sí, sí les piden este vestuario, pero para torneos, ¿no? Para torneos. ¿Y en dónde está? Muy lejos. ¿De tu no, casa? Toda la vuelta. Ah, pues bien a gusto. Sí. De hecho, todas las bueno, la mayoría de las niñas son más grandes. ¿Sí? Tienen entre 8 y 12 años. Ellas de las más chiquitas. Ah, sí, Pero no, les no, agarra no, bien el paso a todas. Sí. <risa> Oye, ¿y le gusta? Sí, pueden estar los papás viendo. O sea, que sí. haya invitados ahí para verlas. Sí, es que son localitos. Sí. Ah. Y pues estamos nosotros en la banqueta y viéndolas. Ah. Y... <risa> y los las clases de baile son lunes, miércoles y viernes. Uh -huh. Y el martes y jueves les enseñan ¿sí? como las vueltas y que es los y que se abran de pies ah, es, ¿no? ya vamos en camino a ver el, el salón para la fiesta así que nos andamos pero sí ya apenas vamos este, quedamos bueno dijeron que a las 4 ¿eh? a las 4 de la tarde tenemos que estar allá para mostrarlo 
y pues ya vamos en camino miren chicas acá están los aules ahí de aquel lado ahorita vamos a pasar Ya no les he grabado nada Ya estamos aquí en la casa eh, Desde hace rato que mi hermana nos dejó Estuvieron aquí un ratito Se fueron como seis y media Este, Pero pues el día de hoy ha sido muy triste Muy muy triste Carrita sigue llorando mucho por, ch por chiquis Mi hermana Araceli Jimenita pues, Y yo estábamos igual Todo el día llorando Fuimos a enterrarlo Y... Le dejamos unas cartitas. Bueno, Jimenita y Carlita le hicieron una cartita y, y este y pues nos da tan muchísima tristeza. Y pues aquí Carlita sigue llorando, pero miren, anda paseando a Chopita. Miren. ¡Ay, mamá! ¿Quién te anda paseando, corazón? ¿Quién te anda paseando, mi amor? Y Carlita pues aquí anda llore y llore Y la Chopis no entiende por qué llora Ella no sabe por qué está triste Ella solamente quiere jugar con Carlita Ya no llores mami Es que no se puede mamá Ya, ya está en un lugar mejor Algún día nos va a tocar verlo Verlo y abrazarlo Pero mira, aquí tienes esta hermosura también, que te quiere y te adora. Y se deja hacer todo lo que tú le quieres, tú, todo lo que tú le haces se deja. 
Mira, ahorita le estás paseando en la carriola y ahí anda muy dejadita. Nada más que llegué a quitarme el pantalón, chicas. Ahí lo venté. Que creen que tengo una herida desde febrero y no se me ha aliviado. Miren. Ya voy a ir al doctor porque ya estamos en abril y no, no se me compone. Ahorita pues me puse mucho alcohol, pero pero ya voy a ir a que me revisen porque la te, tengo la, esa herida la tengo desde febrero. Yo creo que como... A mediados, a mediados de febrero. Mira. Chopis dice que qué tienes, que ya no llores. ¿Ve la mamá? Vela mi corazón y mucho. Vela mi cochita pechocha. Mi niña hermosa. Ay, mi niña hermosa. Ay, mi corazón hermoso. Dice que no la paseas, por eso ya se bajó. Dice, es que no da, no da, nomás adelante para atrás. Y bueno, chicas, pues ya no voy a hacer nada, ya me voy a acostar. Este, pues el día de hoy fue un día muy triste. Pero bueno, este... Pues muchas gracias por acompañarnos en otro video. Se me cuidan mucho y pues nos vemos. Adiós.